，好像听说厨娘特别喜欢那个桂花的味道啊、哦，所以今天呢，要为观众朋友带来的是，就是桂花红豆糕。光听这个红豆跟桂花，哎呀，我觉得红豆和桂花本来就是很 m a 嘛，对不对？对，然后又很有这种东方的这种这种很很文绉绉的味道啦。对，像诗词一样，对不对？红豆生南国啊，然后什么人贤桂花落，哎呀，都跟。我们的诗词有关系耶，那赶快来看看我们这个呃志伟今天带来的这道松糕啊，到底要怎么做，然后有哪些需要注意的地方，也请跟观众朋友分享。好，那今天就是有准备的，就是一个呃糯米粉，嗯哼，然后再先放在这里，先倒进来，然后再来米粉混合在一起之后呢，我们要把它拌均匀。这个米粉是再来米粉吗？是哦， oh. 市面上都买得到的再来米粉，要不要过筛呀、啊？呃，这个细枝还不用过筛，待会我们就会需要过筛了。哦、oh. ，那这个呢？这个就是牛奶，我们把牛奶拌进去，然后呢，接下来我需要一个香草夹。如果说你们有香草夹的话，可以拌进去，味道会更棒。如果没有的话，也没关系，那是额外的提味的味道、嗯。啊，那香草夹的话，是不是要用刀子把里面的那个呃籽弄出来呢？是的。还是说要用香草精，应该也可以吧？对，香草精也是可以，但是这个是天然的。然后我们就把它放进来这里。所以充分的搅拌均匀之后，我们会需要过筛。哦，这时候过筛会不会比较困难？呃，所以呢，就是重点了，这个一定要选，就是孔洞比较大的，孔洞比较大一点的。你要选这个网子的这个孔洞大一点，甚至你这个网子要比较坚硬的。对，哦，不能弄嫩嫩哎，对，不要软软的。不要是那一种塑胶的，因为它太软，然后太细，你反而不好操作。是。那今天我没有，就是直接用手直接去处理。那记得到的时候不要全倒，为什么？因为全倒的话，它会难操作啊。对对，因为你的网子只有这么小嘛，对不对？其实用手直接接触的话，你会要。比较可以感觉到它出颗粒，然后呃，你基本上我会喜欢就是直接这样摸，你可以知道牛奶有没有吃进去。嗯哼嗯哼，像这个红豆松糕哦、啊，是客家人的甜点吗？红豆松糕基本上是中式点心的一种，中式点心的一种哦。因为其实，在新的一年，为什么会呃选用桂花？就是在新的一年，希望大家都能贵气逼人。我贵气逼人哦，早生贵子啊，对的，这个桂花啊，真的是很吉祥。其实我还蛮喜欢桂花的香味，很清雅、高贵，然后就整个就是房间就是很舒服。没想到我们这个地表最强、最美的这个呃烘焙大师呢，他也跟我一样喜欢桂花，实在是太好了。然后你看它这里孔豆，因为水分比较多，所以它会塞住。所以呢，通常我们都会直接要用压的压下去，有没有？压下去它就下来。哇，这招我喜欢，因为我实在是<笑>虽然说人咸桂花落，但是也没有咸到那个程度。说在这边一直看它上是让我心心里急得很呐、啊。像我这个狮子座的人做事最急了，我心想说。这要是到什么时候我才可以吃到我最爱的这个桂花松糕呢？可能要等到下一个月亮圆。<笑>过筛完的这个糯米粉啊，再来米粉啊，还有牛奶的成品啊，大家可以看到很松啊，对，松软。嗯，那现在啊，我们接下来我们要需要加入就是蜜红豆。那你蜜红豆记得就是要烤干，烤干之后呢，我们就是把它拌在里面。所以说这个蜜红豆是，呃，如果我们自己要煮的话呢，因为很多海外的观众朋友可能也，呃，不见得像台湾嘛这么的方便方便哈，就是到处有这个烘焙材料店，也有所谓的。什么红豆馅呐、枣泥馅呐、绿豆馅呐、莲蓉馅，我们都有这种专卖店，但在国外没有啊。是，那怎么做这个蜜红豆呢？呃，可能就要用那个快锅，快锅可以去蒸蜜红豆
《厨娘香优秀》有一集真的就在教做蜜红豆，观众朋友去把那一集找出来，嗯，好，大家可以做啊。但是呢，刚刚志伟也说，就是我们自己煮红豆，对，然后把水弄掉嘛，不要那个红豆水，对，然后再用那个糖去蜜它，对不对？对，蜜完之后，我们就必须呃给它浸泡一天之后，那我们就必须把外面的糖给洗洗掉，那避免太甜。那这样的状态下，冲完了外面的糖之后呢，我们就。把它烤干，低温烤干。那你温度大概是在七上下火七十度，我会烘大概四十分钟左右。那呃，现在我们接下来就是要加桂花。桂花，嗨。那桂花我是选择，就是我会选比较有机的桂花，那它味道会比较香。那它其实你在把它拌进去的时候，我们其实只是要桂花的淡淡的香气。那它这样淡淡的香气，其实就。它是是一个比较高雅的香度，所以你这样淡淡的拌进去，在经过蒸蒸汽的一个运作之后呢，它的香气会更能够深入在我们的糯米粉跟再来米粉里面。我们接下来要把它放在模子里面，对，我们要把它放在模子里面。那基本上这个模子大概是四寸的大小，然后它是个活动的模子，蛋糕模，你可以选蛋糕模或者是慕斯框。那如果说这个你买不到蛋糕模的话，你就用。这样的四寸的木斯框也可以取代。OK， 那现在就是呃，我们呢、啊，因为它是活动的膜，那我这一张这个叫做呃蒸笼子，你也可以用烤培子。嗯哼，那因为它我选它这个是比较方便，那我会用它的大直径的大小。你在家如果在做的时候，可以用直径大小画一圈之后，把它剪裁。那就会这个样子，对，就会是这个样子。OK， 所以观众朋友不要误会啊！你看他这个锯齿状哈，我本来还以为是刺猬啊，哎呀，这个，这个。一个晚上都没睡，在那边把它剪成一个一个句子，其实不是啦，是这一个圆的一个洞洞哦，剪下去正好哈、哦，它的一半就是 key 杠啦，对哦，对不对？刚刚好 ，OK， 好。接下来我们还要一个围边，那记得如果说你是用烘焙用纸的话，你会说我的要剪多宽呢？多宽？我们就会量一下你的高度，上面记得要突出两公分的一个高度，就是看一下，就是上面要突两公分，我们会比较好做。那你下面呢要留一公分，为什么？因为我们要剪，然后才能做一个卡榫的动作。那你的围边的长度呢，就是多一点点，嗯哼，多你会说多多出来没关系，多多出来没关系，你不要只多大概两公分，太少了。但我建议大概七公分到六公分，嗯哼，好，那这样子的话，你就会更好做事情。那所以我现在，好，所以志伟在剪这个。这个缺口啊，像牙口一样的哈，大家不要很老实哦，整张这样子下去剪，不是啦，把它折了又折，折了又折，折到你不能折的时候，再一刀一刀的剪，摊开来就是一整条哈，都是这样子的。这个应该就是我们有多做劳作都知道哈，没错，不要很老实的哈，就是拿一条长长的一直在那边剪，然后晚上啊一边数红豆一边不睡觉。现在我们把它装进来。那这一个，它有个，我们就把它放进来了。哦，所以是先放我们刚刚那个边条，对，好，再把那个模具的底盘放下去，然后再把我们的这个圆形的这个纸片呢放进去。对，就这样放进来。OK， 好。对，那放的第一个位置，记得是朝这个接缝的地方先卡住。嗯哼哼。卡住这一块，再放，它就不会乱动。我们先装一半。它会很松软，稍微拍一下，让它有点沉下去，然后会比较好切，比较均匀，嗯，对不对？比较好切。有的地方有孔，然后有空气，你切下去可能哎、欸，那个地方都能够帮起来，叫做摊方啊。对，基底没做好。嗯，教你们一个 paper。Pebble 的意思就是这个哦，这个是一个油漆刷啦。对呀，要不能用过的就是，这不能刷脸的。这一个是不掉毛的，是。那所以你稍微可以这样扫，就这样扫，它就会很均匀的散布在每个地方，是，那就会很平均。然后呢，接下来我们需要做的就是它的内线，这个是比较。会让你的东西有层次感。我现在先做这个污豆线的部分。好。然后呢，这
这个乌豆线的长度我大概会抓十八公分。然后为什么会十八公分的长度呢？因为它刚好可以转一圈。老师打个岔，为什么那个不先进去蒸呢？呃，因为我要一起进去蒸。哦，对，才会它才两个才会结合在一起。这个呢就是巧达 cheese 的内馅。那我们现在需要的是，我要靠着这塑胶的塑胶袋的一个不粘的部分呢，让它。可以快速达成我们的动作，有效率的动作。我刚刚远远看，我还如果没有看你的那个食谱，我还以为是那个蛋黄嘞。对，它其实里面吃起来有点像蛋黄啊，因为有点带咸味嘛。对，啊，就可以稍微解一下腻啊，放一些呃，是蔓越莓吗？今天呢、啊，呃，我们的那个就是我会把它改成洛神花，它其实是当地的名产。嗯、那因为它又酸甜酸甜又秘制过，所以它味道会更好。哇，真的太文人了吧！洛神花，我就想要洛神字，<笑>我多喜欢“洛神”这两个字啊！看一下，现在我正在帮它做一个整形的动作、嗯哼哼哼，因为我希望它的能整个这一个是可以把它包覆起来的。这个动作，如果是包寿司的观众朋友就会知道，很像包寿司的时候，对不对？我们要比一下大小，把这个小黄瓜啦放到中心里面来。对啊，就是要比对好，不然的话，你这一个的它的那个厚厚薄度会不一样、嗯，然后长度你也不好包。然后建议的话，就是你在家这个量可以取多一点、嗯。那因为配方上面可能是五十克，你们可以取多一点，你比较好操作。那我就会用美工刀，嗯、这是我专门会用的，在食物上用的美工刀。看到那个志伟，他真的是非常的勇敢哦，<笑>厂长都背了很多的东西哦，然后到呃世界各地啊去参加比赛啊，尤其像他做这个呃艺术面包啊，对，其实不仅东西很重，那手真的要很巧、哦，因为就像捏面人一样，对不对？对，要不断的在那边捏嘛哦。我心想说，哇，真的是太厉害了！这个小时候劳作分数应该拿到很高吧？哎、欸，还好老师没有给我很高，我才能认真做。谢谢。观众朋友有老师的，<笑>千万不要没事就给老、欸、同学都满分哈，这样子的话，同学可能就不上进，<笑>就没有现在的我。<笑>后来就因为这样，才慢慢的喜欢美术。嗯哼。我其实要谢谢老师。OK， 好，我们这个巧达气势跟我们的这个枣泥蟹嘛，哈，哎，乌泥蟹，乌泥蟹，哎、欸，弄好了之后呢？我弄好了之后呢、嗯，我们要做一个动作，就是接在一起，接起来在一起。哦，接起来在一起。是。然后呢，记得把它密合。那刚刚可能你们会看到我一个动作就是刺。嗯那为什么？因为我会吃的是，因为呃，可能在包裹当中，它会有一些空气包在里面、嗯。那我们就用煎的或牙签去把它刺进去之后，它空气就会排出来。哦。好、哦，然后现在呢，我们这就先接好之后，又把它移过来这里。它、啊、放到正中央哦，好像这个就很像 bagel 一样。然后就把它对啊，我刚刚很想，也很像甜甜圈嘛。哦、真的。对。Donuts。好，然后放到正中央，嗯哼，然后要再铺粉嘛？对，把它铺粉，要把它平均。平均都要铺好，高度是跟那个烤模一样齐，然后先要让中火蒸二十到三十分钟，然后一样用这个平均把它刷。这,這时候需要再上，就是说要入蒸笼之前，要不要再加切切嘞？哎，阿杰嘞，阿我先嘛先可以。变成品这样子哦，就跟我们做完那个戚风蛋糕，我们要送进烤炉之前，敲一下，要稍微敲一下，让里面的一些空气呀、啊，哈、哦，对，或者是呃，它这个是没有气泡了，就是说，哎、欸，让它长鸡啦。对。啊，现在呢，我们就是这个是嗯二分之一的核桃、嗯，那它这样子的话，因为我们吃核桃可以补脑嘛，是，然后所以我把它用在这里。
。哦，在过年的时候做这一道红豆粥，我刚刚放了核桃，我现在就想到了，还可以让大家呢合家平安、合家快乐。对，好，还要加，我们要加这个洛神，洛神，因为它的颜色是非常的漂亮。那、嗯、等一下呢，我们可以呃放一些就是桂花。哎，可以在上面再撒一些桂花，单独的那个桂花，对对，桂花，干燥的桂花撒在一些上面，然后不要撒得太满。为什么？因为等一下蒸的时候它会湿，那出来的时候我们再撒一些，它会增加它颜色会很漂亮。哦，对，好，观众朋友套一句现在很流行的话，你听到那个桂花落下去的声音吗？有，听到了。<笑><笑>然后现在我们因为。记得蒸笼一定要先，哎呦，蒸笼这个一定要先，就是要给它热水要滚啊，对，需要隔一层布啊，什么像蒸馒头一样吗？不需要吗？其实是没有的，然后这个水记得这个不需要，然后我们就把它中大火蒸大二十分钟到三十分钟就可以了。嗯，好，大概目前就是这样的程度，我们的红豆松糕就完成了。好，我们蒸好的这个松糕是不是要冷了才可以切？对，冷了切会比较好切。哦、oh, ，OK， 哇，好可爱哦。对，那我们现在在呃，就是切的时候，你的刀子记得一定要立。要要不要抹油？抹油我是没有抹油。哦，是啊，就是要很立的刀子就对了。對很立，你看一切它就很快。可是怎么感觉这个松糕一点都不松啊？因为冷了，力因为因因为已经有点硬了。哦、oh. ，对。啊，那吃的时候要不要蒸过？不用，就这样冷冷的。其实也可以蒸一下，嗯哼，蒸一下。嗯、好，因为呢，我要求这个志伟把它切开，是要让观众朋友看一下呢。我们刚刚包进去的这个馅哈，它圈了一圈，像这个甜甜圈，像那个 donuts 之后呢，到底它里面蒸完之后会呈现什么样？我这个好奇宝宝，我非常好奇，所以我很想看看里面。所以我也很期待。这样子，观众朋友看得到吗？来，让大家看一下这个薄面。哎呦，好可爱哦、喔！我觉得这样子看的时候，大家会想到什么？我觉得好像猫头鹰哎、欸。对啊，就特别非常有智慧的哦。猫头鹰就是智慧的象征嘛，在西洋里面啊，真的好像猫头鹰哦。对啊，好可爱哦、喔。